ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವೇ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆಕ್ಸ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮವರು ಈಗ ರೈತರ ಥರ ರೈತರಾದರೂ ಬೆಟರ್ ಆಗೋದಿದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೊಡೋದು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಇಪ್ಪ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಲೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೇನು ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಪೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಿ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇರಿ ಇರಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು ನಾಯರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಆಗದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೈ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇದಿಗಿಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳವರು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿ ಯಾವ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮಗೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಳೋದು ನಾವು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀರಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋಣ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಕಂಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಯಾವ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಪವರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಸಣ್ಣ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ್ಗಳು ಕೆಲಸನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕ ಪಿ ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು
ಅಥವಾ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವರೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಾವು ಅಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಬಟ್ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದೊಳಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾಗನ್ ನಾಗದೋಸ್ ನಾಗಮಾಸಂದಾಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೇನು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವರು ಹೆಂಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ವರ್ಸಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಇದು ಬರೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬೇಕು ಯಾವ್ದರ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿದೆ ಕರಿಬೋದು ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತೆ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಯಾರು ಕುಡ್ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಡೆ ಇದ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಅನಪ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ ಅಪ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೊಡಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋದ್ ಸರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಜನ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈವನ್ ಟುಡೇ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷ ಐದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಬೇಸಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೀತಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸರ್ ಅದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆರ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಬರೆದ್ವಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಈ ಸರಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಬರಿತೀವಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂದ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡೇ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಬರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೋಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ
ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಈಗ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ರು ಮುಂದ್ರತ್ನ ಅಲ್ಲ ಐ ಶುಡ್ ಒಬೇ ದಿ ಲಾಕ್ಷ ಜನ ಇದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಕ್ಷಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರೋದು ನಾನು ಹೊರಟಾಗ ನಾನು ಬಾಗನೂರು ಅನ್ನೋ ಊರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಏನು ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಕಾಪತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಮಕಾಪತಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಂಡ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಷರ್ಗಳು ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೇನಿದ್ರು ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಖನ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಾಗ್ಲೂರು ಹತ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಅಮಕಾಪತಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ನೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪೇಪರ್ಗಳು ಓದ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಏನೋ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದ್ದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ನಂದು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಐವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ನಿಜ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ವಿತಡರ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಈಗ ಹೇಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಟ್ ಅದಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅದಲ್ದ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೌಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಸೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೋನ್ ಕೇರ್ಸ್ ನ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಓ ಐ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಸರ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಕ್ ಆಗಲ್ವ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ ಮಾತ ಅಂತ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕಾತದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಇದು ಅಂತ ಸರ್ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದೇ ಜನ ಇವತ್ತೇನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತೇನ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಮನ್ ರತ್ನಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಏನೋ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಇವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಈಗ ಇದ್
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬೀರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾಗಲೂರು ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಬಿಕಾ ಪತಿ ಮನೆ ಕಡೆಟ್ ಇವರದ್ದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ ಈಗ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯೂ ಈಗ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆದು ಮಾತಾಡದ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹೋರಾಟ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನೀವು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದೇನಾಯ್ತಾ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿಜೆಪಿಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ನಾವು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಪದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ವಿ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ಯಾರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಯ ಒಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲುವಾರಿ ನಡೀತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಅವಕ್ಕೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ರು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವ್ರದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬರಲಂತ ಭಯ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಆ ತರ ಭಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಭಯ ಭಯ ಪಡೋದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ ಆದರೆ ಒಂದೇನೇ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಇದು ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಾಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್
ಆಲ್ ಏನ್ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬರ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಏನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಬಾಗಲೂರು ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ಟಿ ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಆ ತರ ಇರೋದು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಪ್ಪಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಜನ ನೀವೇ ಏನೋ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಬೈದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಬೈತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಈಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆ ತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ ಓವರ್ ಲುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಲೆಟ್ರು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚೆಕ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡೆಗಾಣಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಏನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಡಿ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಮುಂದಿನೇ ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಖಂಡಿ